Hello everyone, this is Shruti. Welcome to Shruti's Heuristics. Nikki, we are going to news and editorial. We are going to talk about two So, how do you use this? First, look at the explanation. Look at the editorial. We are going to explain the line by line. We are going to talk about the meaning. I am going to talk about the meaning. You are going to read the paper. Read the paper. அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த ரீடிங் ஃப்ளோ வந்து கிடைக்கும் இங்கிலீஷ் வந்து ஃபாஸ்ட்டா ரீட் பண்ணலாம் ஸோ அதனா அப்படி நீங்க ஃபாஸ்டா ரீட் பண்ணீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு டைம் ரொம்ப சேவ் ஆகும் எக்ஸாம்ல ஸோ மார்க்ஸ் வந்து நீங்க சூப்பரா ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஸோ ரீடிங் நல்லா ரீட் பண்ணிட்டு சென்டென்ஸ் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பாதி பேர்டன் வந்து குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால நீங்க இதை பார்த்துட்டு போய் ரீட் பண்ணுங்க நீங்களா ரீட் பண்ணுங்க அந்த ஃப்ளோ வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க ஸோ டெய்லி டெய்லி இப்படி நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரீடிங் வந்து நல்லா ஃபாஸ்டாவே வரும் ஓகே இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம இப்போ கேப்ஸ் பார்த்துக்கலாம் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை இருக்கும் இதுக்கு மீனிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸ் சேஞ்ச் இன்ஸ்டபிலிட்டி சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கிற விஷயம் நம்ம எடிட்டோரியலில் இந்த மீனிங்கில் வந்து வருது அதுக்கு நிறையா வேறு விதமான மீனிங்லாம் இருக்குது அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க டிசிபேட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா வேர்பு டிசப்பியர் வேனிஷ் இவாப்ரேட் இந்த மாதிரி மறைஞ்சு போகிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல டிசிபேட்ஸ் வேர்பு ஃபார்மில் வருது எப் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து வேர்பு ஃபார்ம்லேயும் வரும் நவுன் ஃபார்ம்லேயும் வரும் நவுன் அப்படின்னா வந்து கடல் நீர் தரையை விட்டு இந்த வில விலகி போகும்ல இந்த பின்னாடி போகும்ல உள் வாங்குதுன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த வேலை அந்த நேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதுதான் நவுன் எபுக்கு வெர்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பின் செல்றது பேக் வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் டு பிகம் வீக்கர் இல்லைனா ரொம்ப சோர் வாயிறது வீக்காக இருக்கிறது வலு வந்து குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் அந்த எப் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்த மீனிங்கில் தான் வரும் டூ பிகம் வீக்கர் அப்படின்றது வரும் அப்புறம் ஃபாலபிள் ஃபால்ஸ் அப்படின்னாலே என்னது பொய்யான அந்த மாதிரி வரும் இது வந்து ஒரு அப்ஜெக்டிவ் ஃபார்மில் வரும் ஃபாலபிள் அப்படின்றது வந்து ஏபிள் ஆர் லைக்லி டு மேக் மிஸ்டேக்ஸ் தவறு செய்யக்கூடிய அந்த மாதிரி அப்ஜெக்டிவ் ஃபார்மில் வரும் பெர்சுவேசிவ் அப்படின்றது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் பெர்சுவேட் அப்படின்றதுக்கு ஒரு அப்ஜெக்டிவ் மாதிரி வரும் பெர்சுவேசிவ் ஏபிள் டு பெர்சுவேட் சம்படி டு டூ ஆர் பிலீவ் சம்திங் ஏதாவது ஒருத்தவங்களை வந்து பண்ண வைக்கிறது அதான் பெர்சுவேசிவ் அப்படின்றது இதுவும் அப்ஜெக்டிவ் ஃபார்ம்ல தான் வருது ஓகே இப்ப எடிட்டோரியல் ரீட் பண்ணலாம் ஓகே ஃபுட் ஃபிளக்ஸ் அப்படின்றது ஃபிளக்ஸ் அப்படின்னா நம்ம சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுதான் நம்ம ரீட்டைல் இன்ஃப்ளேஷன் பார்த்தோம் ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இன்ஃப்ளேஷன் பார்த்தோம் நியூஸில் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அதை பற்றி தான் எடிட்டோரியல் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து அந்த இன்ஃப்ளேஷன் டேட்டாவை வச்சு ஃபுட் ப்ரைஸ் நம்ம கமாடிட்டி இந்த ஹவுஸ் ஹோல்டு ஐட்டம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதனுடைய ப்ரைஸஸ் வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்குறோம் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து இப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு அதுக்கு மத்தியில் ஃபுட் ப்ரைஸ் இருக்கு இல்லையா சாப்பாட்டோட விலைவாசி வந்து கொஞ்சம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஏறலாம் கொஞ்சம் ரிஸ்க்ல தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வரேன் அக்டோபர்ல பார்க்கும்போது இந்தியாவோட கன்சியூமர் பிரைஸ் இன்ஃபிளேஷன் வந்து கடந்த நாலு மாசத்துல கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தது ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் செவன் பர்சன்டேஜ்னு விலைவாசி கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சு ஸோ அதே நேரத்துல ஆஹ் ஹோல்சேல் பிரைஸ் பார்க்கும்போது அது வந்து ரீட்டைல் பிரைஸ் இது வந்து ஹோல்சேல் பிரைஸ் பார்க்கும்போது அது குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்கு அது டிஃப்ளேஷன் மோட்ல போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ல கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து செப்டம்பர் மாதம் டேட்டாவை பார்க்கும்போது கொஞ்சம்தான் கம்மி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அக்டோபரோட விலைவாசி வந்து அப்படியே ஜூன் மாதத்தோட விலைவாசி மாதிரியே தான் இருக்குது இதை எது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு ரிலீஃபை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் விலைவாசி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு ரிலீஃபை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஜூலை மாதத்துலலாம் நமக்கு பார்க்கும்போது ரொம்ப இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாக இருந்தது தக்காளி விலை வெங்காயம் விலைலாம் ரொம்ப கூடி இருந்தது அது நமக்கே தெரியும் இப்போ அதை அதை காட்டிலும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு ஸோ ஒரு ரிலீஃபை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரூரல் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்களா ரூரல் ஏரியாஸில் இருக்கிற கன்சியூமர்ஸ் அவங்க எல்லாருமே வந்து இன்னுமே கொஞ்சம் இன்ஃப்ளேஷனை வந்து சந் சந்திச்சுட்டு தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்ஃப்ளேஷன் நம்ம அஸ் அ ஹோலை எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த எனர்ஜி அண்டு ஃபுட் காஸ்ட் இதை மட்டும் தவிர்த்துட்டு மித்த இன்ஃப்ளேஷனை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு
ஓவரால் இன்க்ரீஸ் அப்டிக் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் அந்த ஃபுட் காஸ்ட் இருக்கு இல்லையா எப்படி இருந்தா நம்ம இப்ப வந்து ஃபுட் இன்ஃபிளேஷன் வந்து கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் சோ எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு வந்து என்ன ஆக போகுதுன்னா ஹவுஸ் அந்த ஹவுஸ் ஹோல்டு ஐட்டம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா சாப்பாடுக்கு அந்த மளிகைப் பொருட்கள் எல்லாம் வாங்குவோம் இல்லையா அதனுடைய விலைவாசி வந்து கொஞ்சம் ஏற்ற இறக்கத்துல தான் இருக்கும் கொஞ்சம் ரிஸ்கா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க சோ ஓவராலா பாத்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க சம் ஆஃப் தீஸ் நம்ம அந்த டொமஸ் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ்லாம் என்னென்னா இருக்கும் இந்த பல்சஸ் சீரியல்ஸ் அதாவது பருப்பு வகைகள் தானிய வகைகள் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லையா அது இது பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினெட்டு புள்ளி எட்டு சதவீதம் கூடி இருக்குன்றாங்க டென் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் சீரியல்ஸ் கூடி இருக்குது அப்படின்றாங்க இதுதான் இந்த காருஃப் அவுட் புட் காருஃப்னா நம்ம அந்த சம்மர் சீசன் இல்லையா சம்மர் சீசனாக வின்டர் சீசனாக ரெண்டுமே கன்ஃபியூஸ் ஆகும் காருஃப் ராபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சீசனில் வந்து பயிர் போடுவாங்க ராபி தான் வின்டர் சீசன் நினைக்கிறேன் இது வந்து சம்மர் சீசனில் போட்டுற கிராப்ஸ் ஓகே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கரெக்டாக நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் போட்டுருங்க ஓகே அதுதான் வந்து இந்த கார் ஆஃப் அவுட் புட்டை கொஞ்சம் வந்து கம்மி பண்ண வைக்கும் கொஞ்சம் வரி பண்ண வைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க எது இந்த பல்சஸோட இந்த சீரியல்ஸோட இந்த ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஐட்டம்ஸோட விலைவாசி இனிஃப்ளேஷன் கொஞ்சம் வந்து ஏறுதில் அது ஓகே இப்போ மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து இப்போ டிசம்பர் மாதத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மீட் பண்ணுவாங்க அப்போது அவங்க மீட் பண்ணும்போது எதை வச்சு டேட்டா அதாவது ஜிடிபி ப்ரெடிக் பண்ணுவாங்க இன்ஃப்ளேஷன் ப்ரெடிக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மார்க்கெட்டில் இருக்கிற ஏற்ற இறக்கங்கள் இந்த கன்சியூமர் ப்ரைஸ் எவ்வளோ இருந்தது அதாவது ரீட்டைல் இன்ஃப்ளேஷன் எவ்வளோ இருந்தது ஹோல் சேல் இன்ஃப்ளேஷன் எவ்வளோ இருந்தது இதெல்லாம் வச்சு தான் அவங்க பாலிசி வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்ற பட்சத்தில் நமக்கு என்ன ஆகுது விலைவாசி வந்து கொஞ்சம் கூடிடுது அப்போ மக்கள் கிட்ட வந்து அந்த பர்ச்சேஸ் பண்ணுற எபிலிட்டி வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிரும் ஸோ அதுக்கு ஆர்பிஐ வந்து இந்த ரெப்போ ரிவர்ஸ் ரெப்போலாம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா பணப்பழக்கம் கொஞ்சம் அதிகமாகும் அதனால கொஞ்சம் எல்லோரும் வாங்குவாங்க ஸோ இதுதான் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் மாண்டரி பாலிசி கமிட்டியில் என்ன மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தெரியும் ஸோ அது வந்து பெருசாக ஒன்றும் சேஞ்ச் ஆகாது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஸோ இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஆவரேஜ் இன்ஃப்ளேஷன் இருக்குது அதை இந்த குவார்ட்டருக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆர்பிஐ வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து நம்ம ஓவராலாக டூ டு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் இருக்கு இல்லையா அதுக்குள்ளே தான் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை தாண்டி போகலை அப்படின்றாங்க நம்ம நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் டூ டு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் ஆர்பிஐ வச்சுக்கிற பேண்ட் வித் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து இதுக்கு அதிகமாகவும் அதாவது ஆறுக்கு அதிகமாகவும் போயிடக்கூடாது ரெண்டுக்கு கம்மியாகவும் வந்துடக்கூடாது அப்படின்றது நம்மளுடைய நம்ம ஆர்பிஐயோட டார்கெட் இப்படி இருந்தால் தான் நம்மளோட பொது பொருளாதாரம் ஒரு ஸ்டேபிள் நிலைமையில் வந்து போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் வந்து பண்ண பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஓகே எடுபிள் ஆயில்ஸை நம்ம விட்டுட்டு மித்ததுக்கெல்லாம் நம்ம எவ்வளவு விலைவாசி கூடி இருக்கு குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு மித்த இதுக்கெல்லாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க மித்த ப்ரைஸ் எடுபிள் ஆயிலை தவிர்த்து மித்த அந்த டொமஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ் நம்ம ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஐட்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த பருப்பு வகைகள் தானிய வகைகள் அரிசி இதெல்லாம் சேர்த்து நமக்கு வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் ஓவராலாக கூடியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எடுபிள் ஆயிலுக்கு மட்டும்தான் பதிமூணு புள்ளி ஏழு பர்சன்டேஜ் ட்ராப் ஆயிருக்கு கொஞ்சம் ட்ராப் ஆயிருக்கு போன வருஷத்தை காட்டிலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா போன வருஷம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உக்ரைன் கான்ஃப்ளிக்ட்லாம் நடந்தது அதை வச்சு நம்ம எடுபிள் ஆயில் ப்ரைசஸ் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருந்தது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் டிசிபேட் வில் ஸ்டார்ட் டு டிசிபேட்ன்ட்டு இருந்தது நம்ம கேப்ஸில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா கம்மிங் மந்த்ஸில் கொஞ்சம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா குறையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து அக்டோபர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த இதே எடிபிள் ஆயிலுக்கு தான் ஸோ அதுவும் இப்போ கொஞ்சம் குறையும் கூல் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஷியர்லி எப் திஸ் மந்த் எப்னா என்னது நமக்கு அதுவும் குறையுன்றத தானே பார்த்தோம் ஓகே ரீட்டைல் இன்ஃப்ளேஷன் ஓவராலாக ரீட்டைல் இன்ஃப்ளேஷன் பார்க்கும்போது ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்துருக்கு கடந்த
ஒரு எக்கனாமி ஃபார் அன் எக்கனாமி ஹூஸ் ரெசிலியன்ஸ் ரிலைஸ் ஆன் ரெசிலியன்ஸ் அப்படின்றது என்னது அதனுடைய ஒரு நல்ல போக்கு எதை பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னா டொமஸ்டிக் டிமாண்ட் பஃபர் அகின்ஸ்ட் குளோபல் ஷாக்ஸ் அதாவது அது என்ன அர்த்தம் குளோபல் ஷாக்னா என்ன அர்த்தம் குளோபல் ரிலேட்டடா ஏதாவது ஒரு ஷாக் வருது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா உக்ரைன் கான்ஃபிளிக்ட் வச்சு நமக்கு நிறைய என்னாச்சு விலைவாசிலாம் கொஞ்சம் கூடுச்சு இந்த வருஷம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஸ்ரேல் அவங்க வார் நடந்துகிட்டு இருக்கு இங்கே என்ன கூட போகுது நமக்கு தெரியல அதனால தான் கொஞ்சம் ஷாக்னு சொல்றாங்க ஒரு எக்கனாமி எப்படி இருக்கணும் ஒரு ரெசிலியன்ஸா இருக்கிற எக்கனாமி எதை பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னா குளோபல் ஷாக்கு எல்லாம் வந்து ஒரு எல்லா அடியையும் தாங்கணும் அப்படி இருந்தா தான் அந்த எக்கனாமி ஒரு ரெசிலியன்ஸா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகேவா ரெசிலியன்ஸா இருக்கும் அப்படின்றாங்க ரெசிலியன்ஸ் சி என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம் பஃபர் அகேன்ஸ்ட் குளோபல் ஷாக்ஸ் ரிலக்டன்ட் ஆர் பட்ஜெட் கிராம்ட் கன்சியூமர்ஸ் அந்த பிக்கஸ்ட் ஹெட்மின் ஃபார் பாலிசி மேக்கர்ஸ் டு ஸ்ட்ரைப் டு அட்ரஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான எக்கனாமி வந்து இப்படி இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு தயக்கம் ரிலக்டன்ட் இருந்தது இந்த விஷயத்துல அப்படின்னா அது வந்து பாலிசி மேக்கர்ஸ்க்கு தான் ஒரு தலை சுற்றல் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஸோ நார் பி மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி பண்ணுவாங்க இல்லையா அவங்கள தான் பாலிசி மேக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இந்த விஷயத்துல பாலிசி மேக்கர்ஸ் நிறைய இடத்துல இருப்பாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லாவை மேக் பண்றது ஒரு ஸ்கீமை மேக் பண்றது மக்களுக்காக அவங்க அவங்களே நம்ம பாலிசி மேக்கர்ஸ் தான் சொல்லுவோம் இப்ப இந்த இடத்துல இன்ஃபிளேஷன் டிஃப்ளேஷன் எல்லாம் கண் கண்ட்ரோல்குள்ள கொண்டு வரது யாரு மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி ஸோ பாலிசி மேக்கர்ஸ்னா அவங்க தான் இது இந்த ஃபர்ஸ்ட் எடிட்டோரியல் அடுத்தது செகண்ட் எடிட்டோரியல் பாத்தீங்க அப்படின்னா டெத் பெனால்ட்டியை வந்து அபாலிஷ் பண்ண சொல்லி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு எடிட்டோரியல் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் லைஃப் ஓவர் டெத் ஸோ அதான் ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க அபாலிஷன் ஆஃப் டெத் பெனால்ட்டி ஷுட் ஃபார்ம் த கோர் ஆஃப் எனி ரீஃபார்ம் இன் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் டெத் பெனால்ட்டியை அபாலிஷ் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயமா இருக்கணும் எந்த ஒரு நீதித்துறையை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த இதுதான் இருக்கணும் டெத் பெனால்ட்டியை அபாலிஷ் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டி இருக்காங்க இல்லையா அவங்க என்ன பண்றாங்க நம்ம பார்த்தோம் ஒரு மூணு பில் வந்து பாஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் பாரதிய நியாய சந்திதான்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து என்ன எதை மாற்ற போகுது அப்படின்னா ப்ரப்போஸ்ட் கிரிமினல் ஸ்டாட்யூட்டே அதெல்லாம் வந்து மாற்ற போகுது அதாவது ஐபிசி இந்தியன் பீனல் கோடு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து மாற்ற போகுது அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டெத் பெனால்ட்டியை அபாலிஷ் பண்ணணும்னு சொல்லலை அதுதான் ரொம்ப டிசப்பாயிண்டிங்காக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதுக்கு அதுக்கு பதில் அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க அந்த கமிட்டி அப்படின்னா அதாவது அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி கவர்மெண்ட்டே வந்து அந்த இதை எடுத்துக்கலாம் முடிவு எடுத்துக்கலாம் டெத் பெனால்ட்டி வேணுமா வேணாமான்னு எடுத்துக்கலாம் கவர்மெண்டா ஆ கவர்மெண்ட் டு கன்சிடர் கவர்மெண்ட் தான் அந்த முடிவு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கமிஷன் அந்த கமிட்டி வந்து சொல்லிட்டாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு டிசப்பாயின்மெண்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஏன் இந்த டெத் பெனால்ட்டியை அகெயின்ஸ்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த ஜுடி ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் வந்து ஃபாலபிளாக இருக்கக்கூடாது ஃபாலபிளாக இருக்க சம்சை சம்டைம்ஸ் இருக்கும் அதாவது தவறுதலாக கூட போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதனால் இன்னசென்ட் பர்சனை வந்து தப்பாக தவறுதலாக அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் இந்த மாதிரி டெத் பெனால்ட்டிக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து இந்த ஆர்குமெண்ட் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எப்படி இருந்தாலும் டொமைன் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஒரு டொமைன் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அதே இப்போ அந்த கமிட்டி இருக்காங்க இல்லையா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு பெர்சுவேசிவ் சப்மிஷன் மாதிரி கொடுக்குறாங்க இந்த பேனலுக்கு சப்மிஷன் பிஃபோர் த பேனல் என்னென்ன தான் அந்த பெர்சுவேசிவ் சப்மிஷன் அப்படின்னா இன்ஸ்டன்சஸ் ஆஃப் ட்ரையல் கோர்ட் அவார்டிங் டெத் வேர் ஆன் த ரைஸ் எதுக்காக இந்த மாதிரி டெத் பெனால்ட்டிக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்காங்கன்ற காரணக்கட்ட காரணத்தை தான் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெத் பெனால்ட்டி கொடுக்கறது கொஞ்சம் கூடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேறஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ட்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்ன காமிக்குது ஸ்டா டேட்டா என்ன காமிக்குது அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து லீனிங் அவே ஃப்ரம் கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் அதாவது லீனிங் அவேனா என்ன அர்த்தம் லீனிங்னா சாயிறது அவேனா என்னது தள்ளி சாயிறது அப்போ என்ன அர்த்தம் கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட்டும் அவங்க கொடுக்கலன்னு சொல்ல வராங்க யாரு நம்மளோட சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ அதனால எதுக்கு இந்த டெத் பெனால்ட்டி வச்சுக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் போகுது அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்ன இன்னொரு ரீசன
நம்ம கோர்ட் அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா இருக்காங்க இல்லையா அவங்க நமக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் பார்க்கும்போது ஏழை ஏழு பேருக்கு தான் அந்த டெத் பெனால்ட்டி டெத் சென்டென்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுவுமே வந்து ஒரு சிலருக்கு கம்யூட்டர் டு லைஃப் அதாவது குறைச்சிட்டாங்க ஆயுள் தண்டனையா மாத்திட்டாங்க அந்த டெத் டெத் சென்டென்ஸ் வந்து ஆயுள் தண்டனையா மாத்திட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல ஏன் அப்படின்னா ரேரஸ்ட் ஆஃப் ரேர் கேஸ் மட்டும் தான் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி மாத்துறாங்க இது வந்து அந்த கேஸ்குள்ள வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத்திடுவாங்க இப்போ அந்த மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க என்னென்ன சொல்கிறாங்க என்னென்ன ஆர்குமெண்ட் சொல்கிறாங்க அந்த கமிட்டி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா என்னென்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் வந்து கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த இம்ப்ரீஸ் அந்த இம்ப்ரீசன்மெண்ட் அவங்களுக்கு அந்த பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அது வந்து அவங்களோட நேச்சுரல் லைஃப் அந்த ஒரு ஒரு கன்விக்ட் இருக்காருல ஒரு குற்றவாளியோட நேச்சுரல் லைஃப் லைஃப்பை வந்து ரிமைண்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மோர் ரிகோரஸ் பனிஷ்மெண்ட் அண்ட் ப்ரொவைட் ஸ்கோப் ஃபார் ரீஃபார்ம் ஸோ அந்த மோர் ரிகோரஸ் பனிஷ்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு ரீஃபார்ம் ஒரு சேஞ்ச் ஏற்படுறதுக்கு ஒரு கா ஒரு ரீசனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட் ஆஃப் தோஸ் அதாவது இந்த டெத் சென்டென்ஸில் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க அண்டர் ப்ரிவிலேஜ் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து தான் வர்றாங்க அது எதுக்குன்னு தெரியல மேபி அவங்க யாரோட பணத்துக்காக கூட அந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கலாம் இல்லை யாரோட ஆளாக அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் ஸோ அண்டர் ப்ரி ப்ரிவிலேஜ் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து தான் வர்றாங்க அப்படின்னு ஒரு காரணம் சொல்றாங்க அதனால இந்த மாதிரி டெத் சென்டென்ஸ் வந்து கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க இன்னொரு ஒரு பாயிண்ட் சொல்றாங்க இப்ப த்ரீ பில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த பாரதிய நியாயா சங்கீதா பிஎன்எஸ் அப்படின்ற அந்த த்ரீ பில்ஸ் தான் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம முன்னாடியே நம்ம நியூஸ்ல பார்த்துருந்தோம் ஆஹ் அது அதை பத்தி எடிட்டோரியல் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு நியூ பாடி ஃபார்ம் பண்றாங்க ஆஃப் கிரிமினல் லா நமக்கு இந்தியன் பீனல் கோடு எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி இப்போ ஒரு நியூ பாடி மாதிரி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க கிரிமினல் லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூ பாடி ஆஃப் கிரிமினல் லா இப்போ பார்லிமெண்ட் வந்து இந்த டிராஃப்ட் பில்ஸ் எல்லாம் வந்து இனாக்ட் பண்ணலாம் ஓகே செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு எடுத்தாங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த பார்லிமெண்டரி பேனல் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா அவங்க சொன்னதுக்கு சொன்னதுக்கு இணங்க இந்த பார்லிமெண்ட் வந்து இதை மாற்றி இனாக்ட் பண்ணலான்னு முடிவு எடுத்தாங்க அப்படின்னா அது அந்த சுச்சுவேஷன் அந்த ஃபிட்னஸ் ஆஃப் திங்ஸ் இஃப் இட் இஸ் இஷ்யூட் அஸ் அண்ட் அக்கேஷன் டு ரீகன்சிடர் த நீட் டு ரீட்டன் த டெத் பெனால்ட்டி அந்த சுச்சுவேஷனை பொறுத்து அமையும் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க இங்கே இப்போ த பிஎன்எஸ் பாரதிய நியாயா சங்கீதா டிஃபைன்ட் லைஃப் இன் இம்ப்ரெசன்மெண்ட்டை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுது அப்படின்னா டேர்ம் ஃபார் த ரிஃப் ரிமைண்டர் ஆஃப் ஒன்ஸ் நேச்சுரல் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபைன் பண்ணுது பிஎன்எஸ் அதாவது அவரோட வாழ்க்கையை வந்து தெரியணும் ரிமைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கணும் ஒரு பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஷுட் பி த டிஃபால்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் டு டெத் சென்டென்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக டெத் சென்டென்ஸ்க்கு இது ஒரு ஆல் ஆல்டர்னேட்டிவாக லைஃப் இம்ப்ரெசன்மெண்ட்டு நிற்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உச்சப்பட்ட சி சாரி உச்சப்பட்ச தண்டனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அந்த ஒரு தண்டனை சொல்லுவாங்களே அந்த தூக்கு தண்டனை அதை வந்து இப்போ என்ன பண்ணணும் லைஃப் இம்ப்ரெசன்மெண்ட்னு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த கேஸ் ஃபார் அபாலிஷன் வில் கெயின் ஸ்ட்ரென்த் இப்போ நம்ம அதாவது டெத் பனிஷ்மெண்ட் வேணான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து எப்போ ஸ்ட்ரென்த் அடையும் எப்போ வலுவாக இருக்கும் அப்படின்னா ட்ரெண்ட் ஆஃப் சீக்கிங் ப்ரீமேச்சூர் ரிலீஸ் ஆஃப் லைஃப் கன்விக்ட் அண்ட் பொலிட்டிகல் கிரவுண்ட்ஸ் இஸ் அரெஸ்டட் அதாவது ட்ரெண்ட் ஆஃப் சீக்கிங் ப்ரீமேச்சூர் ரிலீஸ் அதாவது இப்போ ஆயுள் தண்டனை கொடுக்குறாங்க இல்லையா அவங்கெல்லாம் அந்த ஃபுல் இதையுமே என்ன பண்ண மாட்டேன்றாங்கன்னா அந்த தண்டனை அனுபவிக்க மாட்டேன்றாங்க அதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க ரிலீஸ் ஆகிடுறாங்க ஸோ அதை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் இதோட இந்த ஸ்ட்ரென்த் வந்து வரும் அதாவது டெத் பெனால்ட்டி அபாலிஷ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அண்ட் லைஃப் டேர்ம்ஸ் வித்தவுட் ரெமிஷன் பிகேம் மோர் காமன் ஓகே ரெமிஷன் அப்படின்னா பொது மன்னிப்பு நம்ம அந்த கருணை அடிப்படையில் குறைச்சிட்றாங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கள அதுதான் அந்த ரெமிஷன் ரெமிஷன் ஷுட் பி அம்யூ ஷுட் பி அன் ஹியூமனிட்டேரியன் ஆக்டாக தான் இருக்கணும் தவிர மற்றபடி ஒரு பொலிட்டிக்கல் கான்ட்ரவர்சியை க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை பொலிட்டிக்கல் ரீதியாக சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரியோ வந்து ரெமிஷன் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்
பொலிட்டிக்கல் கான்ட்ரவர்சி மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரிமூவிங் கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டாட்யூட் ஏ புக் அதாவது கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட்னா எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம இந்த டெத் பெனால்ட்டி ஸோ நம்ம ஸ்டாட்யூட் ஏ புக் நம்ம கான்ஸ்டுவன்சி மேக் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா லா புக் அந்த அந்த லா புக்கில் இருந்து இந்த கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறது அண்ட் இன்ட்ரடியூசிங் அ நியூ ரேஷ்னல் அண்ட் யூனிவர்சல் ரிமிஷன் பாலிசி வில் பி அ சப்ஸ்டான்டிவ் ரீஃபார்ம் அண்ட் த ஜுஸ் சாரி ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் ரொம்ப வளருது ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் ஸோ இந்த மாதிரி கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு புது ரெமிஷன் பாலிசியை ரேஷ்னல் அண்ட் யூனிவர்சல் ரெமிஷன் பாலிசியை வந்து உருவாக்குறது இந்த ரெண்டு மட்டும்தான் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம்க்கு ஒரு ரீஃபார்ம் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டத்தை நீங்கள் வந்து மாற்றி அமைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது இந்த ரெண்டும் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ பண்ணணும்னா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா உங்களோட கருத்து என்னன்னு சொல்லுங்கள் இந்த லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் டெத் பெனால்ட்டியை ஸ்டாப் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா நம்ம இன்றைக்கி கொஞ்சம் மெச்சோர்டாக வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ நம்ம நியூஸ் போயிடலாம் நிறைய நியூஸ் இருந்தது ஒரு பாலிசி பண்ணுறாங்க பிஎம் பிவிடிஜிஸ் அதாவது பர்டிகுலர்லி வல்னரபிள் பர்டிகுலர்லி வல்னரபிள் ட்ரைபல் குரூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை பிரதான் மந்திரி பர்டிகுலர்லி வல்னரபிள் ட்ரைபல் குரூப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று லான்ச் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு நிறைய வசதிகள் செஞ்சு கொடுக்குற மாதிரி இதுக்கு வந்து இருபத்தி கோடி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா செலவு பண்ணுறாங்க டுவெண்ட்டி குரோர் விக்ஷித் பாரத் சங்கல்ப் யாத்ரா அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் பதினஞ்சாவது இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஆஃப் பிஎம் கிசான்ஸ் கிசான் ஸ்கீம் இருக்கு இல்லையா அந்த பதினஞ்சாவது இன்ஸ்டால்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் இந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே வந்து ஏழாயிரம் கோடி மதிப்புள்ள ப்ராஜெக்ட்டு எல்லாமே வந்து நம்ம நேஷனுக்கு கொடுக்குறாரு மோடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஐஏஎம் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ராஞ்சியில் ஒரு கேம்பஸ் ஒன்று பண்ணுறாங்க அப்புறம் கோல் ரயில்வேஸ் ரோட்ஸ் இதுக்கெல்லாம் நிறையா ப்ராஜெக்ட்ஸ் போடுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஐஏஎம் கேம்பஸ் ஒன்று ராஞ்சியில் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பதினஞ்சாவது இன்ஸ்டால்மெண்ட் பிஎம் கிசான் ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வராங்க பிஎம் கிசான் ஸ்கீம் பற்றி நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்போ லான்ச் பண்ணாங்க அதனுடைய வடிவமைப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சாவது இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க ஓகேவா இவர் வந்து ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் பிர்சம் முண்டான்னு சொல்லுவாங்க அவருடைய பர்த் ஆனிவர்சரிக்கு வந்து மோடி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ட்ரிபியூட் பே பண்ணுறாரு அப்புறம் மார்க்சிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்த என் சங்கரையா அப்படின்றவர் இறந்து போயிட்டாரு இவர் நம்ம தமிழ்நாடை சேர்ந்தவர் தான் அப்புறம் எஃப்ஏடிஎஃப் எஃப்ஏடிஎஃப்னா ஃபைனான்ஷியல் ஆக்ஷன் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் ஸோ இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த உலக நாடுகள் எல்லாமே வந்து டெரரிசம்க்கு ஏதாவது ஃபண்ட் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுறவங்க அப்படி பண்ணினாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து கிரே லிஸ்டில் பிளாக் லிஸ்டில் அந்த மாதிரிலாம் வைப்பாங்க நம்ம ரீசெண்டாக கூட பாகிஸ்தானை வந்து பிளாக் லிஸ்ட்லையா கிரே லிஸ்ட்லையா ஏதோ ஒரு லிஸ்ட்டில் வச்சுருந்தாங்க எடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஸோ அவங்க தான் இப்போ இந்த டீம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்தியா விசிட் பண்ணுறாங்க இது வந்து ரெகுலராக ஒரு மீட்டிங் ரிவ்யூ மீட்டிங் மாதிரி தான் ஒரு ஒரு கண்ட்ரியையும் வந்து அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அனலைஸ் பண்ணணும் அந்த கண்ட்ரியோட பாலிசி என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு கிரிமினல் லாக்கு வந்து என்ன மாதிரி பாலிசி போடுறாங்க எல்லாமே வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா செக் பண்ணுவாங்க ஒரு பன்னெண்டு மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க ஒரு டசன் மெம்பர்ஸ் வந்து எஃப்ஏடிஎஃப்பில் இருப்பாங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒன்று ஒன்றா ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க லா அண்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டில் இருக்கிற ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு கம்பெனி பண்ணுவாங்க அதாவது கேட்குற கொஸ்டின்லாம் ஆன்சர் பண்ணுவாங்க ஓகே எஃப்ஏடிஎஃப் பிளீனரி செஷன் ஒன்று இருக்குது அதில் தான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி என்னென்ன பண்ணலாம்னு அதுக்கப்புறம் எஃப்ஏடிஎஃப் வந்து ஏதாவது குறைபாடுகள் இருந்தது இந்த சிஸ்டமில் அப்படின்னா நீங்கள் இதை மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா இன் இந்தியா கேஸ் த ரிப்போர்ட் மே பி டிஸ்கஸ்ட் டியூரிங் ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்டி ஃபோர் பிளீனரி ஸோ இந்தியாவோட கேஸ்
நம்ம அந்த பாரதிய நியாய சங்கீதான்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு பார்த்தோமா அதுதான் அதுல ப்ரப்போஸ் பண்ணிருக்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்மி பெர்சனலுக்கு வந்து ஆஹ் அவங்களை இப்ப கைது பண்ணணுமோ இல்ல அவங்களை ஏதாவது டீடைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சா ஆஹ் பண்ண முடியாது சோ அதுதான் இப்ப அந்த ப்ரப்போஸ்ட் இந்த கிரிமினல் கோட் வந்து இப்ப கொடுக்குது ஒரு பவர் இன்னொரு ஒரு இம்யூனிட்டி மாதிரி டிஃபென்ஸ் பெர்சனலுக்கு வந்து கொடுக்குது பாரதிய நகாரிக் சுரக்ஷ சன்ஹிதா பிஎன்எஸ்எஸ் பில் இது பாத்தீங்க அப்படின்னா கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகுது ஸோ மொத்தம் மூணு பில் அந்த மூணு பில்லையும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து பாரதிய நகரிக் சுரக்ஷ சங்கீதா அப்படின்றது வந்து கிரிமினல் கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் சிஆர்பிசி இது நம்ம எடிட்டோரியல் மொத மொத ஒரு ரெண்டு மாதம் வந்ததா ரெண்டு மாசமும் ஒரு மாசத்துக்கும் முன்னாடி இந்த இது வந்தது அப்பவே நம்ம வந்து எடிட்டோரியல் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அந்த மூணு பில்லையுமே ஓகேவா அப்ப நம்ம பார்த்தது இப்போ ஒரு எடிட்டோரியல் பார்த்தோம்ல அது வந்து பாரதிய நியாய சங்கீதா அது ஒன்று பிஎன்எஸ் இந்தியன் பீனல் கோட வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணும் இது பாத்தீங்க அப்படின்னா கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணும் சரியா சோ இவங்க என்ன இப்போ இப்ப என்ன கொ புதுசா கொண்டு வராங்க அப்படின்னா ஆம்டு ஃபோர்ஸ் பர்சனல் இருக்காங்க இல்லையா அதாவது ஆர்மியில வேலை பாக்குறவங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்துட்டு ஒரே ஒரு நிமிஷம் எந்த ஒரு கேஸும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஈவன் தோ இவ அவங்க ஏதாவது வந்து யாரையோ அடிச்சுட்டாங்க யாரையோ சுட்டுட்டாங்க இல்லை யாரையோ ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா கூட அவங்க அவங்களுக்கு அகின்ஸ்டாக எந்த ஒரு கேஸும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து இது ஒன்று இருந்தது இங்கே பாருங்கள் த சன்ஹிதா இன்ட்ரடியூசஸ் சேஃப் கார்ட்ஸ் டு ப்ரிவெண்ட் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் கேசஸ் அகேன்ஸ்ட் ஆண்ட் ஃபோர்ஸஸ் பெர்சனல் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ் பெர்சனல் ஃபார் ஆக்ட்ஸ் performed in line of duty without prior consent from the central or state government adha adu munadi eppadi irundhadu appadina consent uppudal vaangirukanga munadiye appadina da case register panna koodadhu nu solli irundhadu ipo adha vandha enna pannitaanga appadina uppudal vaangnaalum vaangalenaalum avanga enna edhaadhu pannirundanga appadina avanga mele endha action edukka koodadhu appadina ipo indha bharatiya nagarik suraksha sanhita bill vandu enna panadhu solludhu okay va nalla therinjukonga இந்த சிஆர்பிசி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இது வந்து நைன்டீன் சாரி எயிட்டீன் நைன்டி எயிட்ல வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க திருப்பி அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணது வந்து நைன்டீன் செவன்டி த்ரீல வந்து அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க மொத மொதல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது எயிட்டீன் நைன்டி எயிட் அடுத்து அதுல ஒரு மாற்றம் கொண்டு வந்தது வந்து நைன்டீன் செவன்டி த்ரீல கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இப்ப திருப்பி இன்னொரு ஒரு மாற்றத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேவா அதே மாதிரி ஆஹ் ஏஎஃப்எஸ்பின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆக்ட் இருக்கு இப்ப இந்த சிஆர்பிசி இருக்கு இல்லையா முன்னாடி எப்படி இருந்தது அப்படின்னா அந்த சிஆர்பிசி அல்லாம மித்த ஒரு ஆக்ட் எல்லாம் இருக்கும் ஸ்பெஷல் ஆக்ட் எல்லாம் இருக்கும் இந்த அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட்னு ஒன்று இருக்கும் அப்புறம் இந்த ஏஎஃப்எஸ்பி ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் ஆக்ட்னு இருக்கும் இந்த ஆக்டுக்கு கீழே எல் என்னனாலும் பண்ணலாம் அதாவது ஒருத்தவங்களை சுட்டு கொண்டுட்டா கூட ஆர்மி பர்சனலுக்கு வந்து அவங்கள இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் பட் நார்மலாக மற்ற இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிஆர்பிசிக்கு கீழே அவங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்டயோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்டயோ பெர்மிஷன் வாங்கியிருந்தா தான் கேஸ் எது ரெஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடாது அவங்க எதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன சீர் என்ன மாற்றம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா அப்ரூவல் வாங்கலைன்னா கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் இது எந்த கேஸும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத தான் இப்போ இருக்கிற புது பில் ஓகேவா ஓகே அடுத்தது இது பாருங்க பிஎம் டு ஓப்பன் சமிட் ஆன் குளோபல் சவுத் டுமாரோ குளோபல் சவுத்துக்கு எல்லாருமே பண்ணுவாங்க இது ஜி டுவெண்ட்டி நடக்கும்போது அதுக்கடுத்தும் இந்த மீட்டிங் வந்து ஒரு தடவை நடந்தது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட் டைம் இந்த குளோபல் சவுத் மீட்டிங் வந்து கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க போன மீட்டிங்கில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு வேர்ச்சுவல் சமிட் தான் கான்ஃபரன்ஸ் மாதிரி தான் நட நடத்துவாங்க ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கண்ட்ரிஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க உக்ரைன் வார் போனத போன மீட்டிங்கில் வந்து உக்ரைன் வார் வந்து அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்த இந்த மீட்டிங்கில் வந்து இஸ்ரேல் கசா வார் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்கப்படுது ஸோ நம்ம வாய்ஸ் ஆஃப் குளோபல் சவுத்ன்ற இதில் நம்ம வந்து இப்போ அதை ஹெட் பண்ணுறோம் ஏதாவது ஒரு மாற்றம் ஏற்படலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இது பண்ணுறாங்க செகண்ட் சர்ச் மீட் இன் லெஸ் தேன் இயர் ஹோஸ்டட் பை இந்தியா இதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா
ரெண்டும் ஒரே தான் அடுத்தது ஐஎம்இசி வின்வின் சுச்சுவேஷன் ஃபார் ஆல் ஸ்டேட்ஸ் இன்வால்வ் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஐஎம்இசி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இந்தியா மிடில் ஈஸ்ட் யூரோப்பியன் எக்கனாமிக் காரிடார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வின்வின் சுச்சுவேஷன் தான் எல்லாத்துக்குமே அதாவது இது ஜாயின் ஆகிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்மளோட ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் அட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க இது என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா இண்டோ பேசிஃபிக் ரீஜனல் டயலாக் நடக்குது யார் ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நேவி அண்ட் நேஷ்னல் மேரிடைம் ஃபவுண்டேஷன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ தான் வந்து ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்தியா மிடில் ஈஸ்ட்டு யூரோப் எக்கனாமிக் கார்டார் அப்படின்றது வந்து ஒரு வின்வின் சுச்சுவேஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து நம்ம இவரி நமக்கு தெரியும் இல்லை வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஜெகதீப் தன்பர் புக் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்களா என்ன புக் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பில்டிங் பார்ட்னர்ஷிப் இந்தியா அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் கோஆப்ரேஷன் ஃபார் மேரிடைம் செக்யூரிட்டி அப்படின்ற ஒரு புக் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க எழுதுனது வந்து ஹிமத்ரி தாஸ் எழுதியிருக்காங்க ஓகே அடுத்தது ஆ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரீன் ஹவுஸ் கேஸை வந்து கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டார்கெட் உலக நாடுகள்லாம் வந்து எடுத்திருந்தாங்க இந்த பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் அந்த அக்ரிமெண்ட்லலாம் எடுத்திருந்தாங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹையாக போயிட்டுருக்கு ரெக்கார்டு ஹையாக போயிட்டுருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அந்த டேட்டா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹையாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது வந்து நைன்டீன்த்து ஆனுவல் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் புல்லட்டின்னு சொல்லிட்டு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க யார் அப்படின்னா வேர்ல்ட் மீட்டரலாஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ கேட்கலாம் இந்த மாதிரி ஆனுவல் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் புல்லட்டின் யார் ரிலீஸ் பண்ணுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் வேர்ல்ட் மீட்டரலாஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க தான் யூஎன்ஸ் வேர்ல்ட் மீட்டரலாஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் செட் அவங்க தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ அவங்க தான் இதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அந்த நைன்டீன்த்து ஆனுவல் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் புல்லட்டின் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ரொம்ப ஹையாக போயிட்டுருக்கோம் எப்படியே போனாலும் நம்ம வந்து இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் டூ டிகிரி செல்சியஸ் தான் டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்கிறதெல்லாம் நடக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன அக்ரிமெண்ட் இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்டில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க எல்லா கண்ட்ரீஸும் என்ன டார்கெட் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா குளோபல் வார்மிங் உலகம் உலகம் வந்து வெப்பமயமாகிறத ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு கம்மியாக நாங்கள் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு உறுதி எடுத்திருக்காங்க ஓகே இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது அந்த வருஷத்துலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வருஷத்துக்கு அந்த ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும் இல்லையா அந்த டெம்பரேச்சரை பார்க்கும்போது கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி டூ டிகிரி செல்சியஸ் நாங்கள் வந்து அதுக்கு கம்மியாக வச்சுருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாசிபிள் முடிஞ்சதுன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் கூட மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் யாரும் மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி தெரில அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ராங் டைரக்ஷனில் வந்து போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேர்ல்டு மீட்டியாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் வான் பண்ணுறாங்க கோல்டு ட்ரைவ் ஸ்ட்ரேட் டெஃபிசிட் டு நியூ ஹை வணிக பற்றாக்குறை எக்ஸ்போர்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பட் வணிக பற்றாக்குறை ட்ரேட் டெஃபிசிட் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் உயர்ந்துருச்சு இது மெயினாக எதுக்காக அப்படின்னா இது வந்து ஷார்ட் டேம் தான் ஏன்னா நமக்கு இப்போ ஃபெஸ்டிவல் சீசன்றதுனால கோல்டு நம்ம எல்லாருமே நிறையா வாங்குவோம் கோல்டாக இருக்கட்டும் சம்டைம் எல்லாருமே எல்லாம் வாங்க மாட்டோம் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் வாங்குவாங்க ஸோ இம்போர்ட் வந்து அதிகமாக இருந்தது ஸோ ஃபெஸ்டிவல் சமயன்றதுனால இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேட் டெஃபிசிட் வந்து அதிகமாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்தியாஸ் கூட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் வந்து வளர்ந்துருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு அந்த செப் செகண்ட் டைமில் பார்க்கும்போது அக்டோபரில் பார்க்கும்போது வளர்ந்துருக்கு ஆறு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் இப்போ எவ்வளோ இருக்கு எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னா டாலர் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இம்போர்ட்ஸ் இம்போர்ட்ஸ் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அறுபத்தி அஞ்சு புள்ளி ஜீரோ த்ரீ பில்லியன் கூடிடுச்சு நமக்கு வந்து ட்ரேட் டெஃபிசிட்னா என்னது இம்போர்ட்டுக்கும் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அது ரொம்ப வெறு ரொம்ப வைடாக போயிடக்கூடாது ஓரளவு இருக்கலாம் ஓரளவு வந்து என்ன இருக்கலாம் அப்படின்னா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்கலாம் பட் ரொம்ப வைடாக போயிடக்கூடாது நம்ம வந்து இறக்குமதி பண்ணுறதையும் ரொம்ப பண்ணக்கூடாது பொருளாதாரத்துக்கு நல்லது கிடையாது ஏற்றுமதி பண்ணுறதையும் ரொம்ப பண்ணக்கூடாது அதாவது நம்ம யாருக்காவது காசு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ரொம்பவும் கொ
ONGC mills 1 lakh crore. ஒரு ஒரு நியூஸ் வந்து நல்லா தெளிவா இருக்கும் ஒரு சில நியூஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பிளரா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அந்த அந்த சைஸ் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் சுருங்கி இருக்குது இதில் பார்க்கும் ஒரு நியூஸ்லாம் பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சைஸ் சின்னதாக தானே தெரியும் அதை எடுக்க முடியாது ஒரே இதில் எடுக்க முடியாது அதனால தான் அந்த மாதிரி இருக்குது ஓகே ஓஎன்ஜிசி இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு லட்சம் கோடி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு பெட்ரோ கெமிக்கல் பிளான்ட் வந்து ஆரம்பிக்க போகிறாங்க பெட்ரோ கெமிக்கல் பிளான் என் எங்கே ஆரம்பிக்க போகிறாங்கன்னா எந்த டீட்டெயில்ஸும் சொல்லலை பட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓஎன்ஜி ஓஎன்ஜிசி தான் இந்த மாதிரி ஒரு லட்சம் கோடி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க பெட்ரோ கெமிக்கல் பிளான்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா க்ரூட் ஆயில் அப்படின்றது தான் மேஜர் சோர்ஸ் எனர்ஜிக்கு அதாவது பெட்ரோல் டீசல் அப்புறம் ஏவியேஷன் ஃபியூவல் இந்த மாதிரிலாம் தயாரிக்கிறது க்ரூட் ஆயிலில் இருந்து மட்டும்தான் அதுதான் மேஜர் சோர்ஸ் ஸோ அதனால தான் நம்ம க்ரூட் ஆயிலில் எல்லா கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கும் வா வாங்கிட்டு இருக்கோம் ரஷ்யா கிட்ட இருந்து யூஎஸ் கிட்ட இருந்துலாம் வாங்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம நம்மளே வந்து என்ன பண்ணுறோம் க்ரூட் ஆயில் கொஞ்சம் உற்பத்தி பண்ணுறோம் ஓஎன்ஜிசி வந்து அந்த உற்பத்தி பண்ணுற இதை வச்சுருக்காங்க ஸோ அவங்க டேரக்டாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பெட்ரோ கெமிக்கலுக்கு வந்து அந்த க்ரூட் ஆயிலை வந்து சப்ளை பண்ண போகிறாங்க பெட்ரோ கெமிக்கல் அப்படின்றது இந்த பிளாஸ்டிக் பண்றது இந்த இருக்கு இங்க பாருங்க பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் ஆர் கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் டிரைவ் ஃப்ரம் க்ரூட் ஆயில் க்ரூட் ஆயில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ்னு சொல்றோம் இது வந்து எதை எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த டிடர்ஜென்ட்ஸ் ஃபைபர்ஸ் சோப்பு இந்த பாலித்தின் மேன்மேட் பிளாஸ்டிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஃபேக்டரி வந்து என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா செட்டப் பண்ண போறாங்க ரெண்டு இடத்துல செட்டப் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லட்சம் கோடி வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு இல்லை ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் இதுக்காக இந்த ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அவ்வளோதான் அடுத்து இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நியூஸ் கடைசி லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு நியூஸ் என்ன அப்படின்னா பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்காங்க இல்லையா பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் அவங்கள வந்து ஆர்வி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா லோன் நீங்கள் இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட்டுக்கு கீழே கொடுக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணியிருக்காங்க எந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட இ காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கும் அண்ட் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா எங்க இருக்கு ஆ இன்ஸ்டா இஎம்ஐ அங்கேயே இருக்கு தேடிட்டு இருக்கோம் இன்ஸ்டா இஎம்ஐ கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு இந்த ரெண்டுலயுமே இந்த ரெண்டுக்கு கீழேயுமே வந்து நீங்க லோன் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்பிஐ பஜாஜ் ஃபினான்ஸ்க்கு ஆர்டர் போட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டுலயுமே எவ்வளோ கஸ்டமர் கிட்ட சார்ஜ் டெபிட் பண்ணுவாங்கன்ற இன்ஃபர்மேஷனை தெளிவா கொடுக்கல ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆர்பிஐ வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க நீங்கள் தெளிவாக எல்லாத்தையும் கொண்டு வாங்க நீ மொதல் நில்லு அப்புறம் வந்து சொல்லுன்ற மாதிரி தெளிவாக எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துட்டு அப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா லோன் கொடுக்க ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அவ்வளோதான் ஸோ சிம்பிள் இது வந்து அவங்களோட மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் இருக்கும் இவங்க வந்து நான் பேங்க் லெண்டர் பேங்க் கிடையாது இல்லை இவங்க ஒரு ஃபினான்ஸ் கம்பெனி மாதிரி தான் ஸோ இவங்களோட அசட்ஸ் அண்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஏயூஎம்னு சொல்லுவோம் அசட்ஸ் அண்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஏயூஎம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா டூ ட்ரில்லியன் இருக்குது அதாவது டாலர்ல வந்து இவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க எப்ப பாத்தீங்கன்னா செப்டம்பர் தேர்ட்டி வரைக்கும் இவ்வளவு ட்ரில்லியன் வந்து அவங்க அசட்ஸ் அண்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது இவ்வளவு சொத்த கட்டி ஆண்டுகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வராங்க ஓகேவா அதுதான் அசட்ஸ் அண்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஓகே என்ன ரெண்டு ப்ராடக்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இ காம் அப்புறம் இன்ஸ்டா இஎம்ஐ கார்டு யாரு பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் யாரு ஸ்டாப் பண்ணிருக்கா ஆர்பிஐ ஸ்டாப் பண்ணிருக்கா அந்த ரெண்டு ரெண்டு ப்ராடக்ட் கீழே லோன் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா அவ்வளவுதான் தேங்க்யூ சோ மச் ரெகுலரா படிங்க நான் ரெகுலரா கண்டென்ட் கொண்டு வந்துருவேன் ஓகேவா ஏதாவது என்னைக்காவது ஒரு நாள் வந்து கொஞ்சம் பிளர் ஆகும் மிஸ்டேக் ஆகும் ஏன்னா எனக்கு இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் எட்ஜ் வந்து ஒர்க் ஆக மாட்டேன்ருச்சு பேனா எழுதுனா அந்த கண்டென்ட் தெரிய மாட்டேங்குது கண்டென்ட் தெரிஞ்சா பேனா எழுத மாட்டேங்குது ஸோ அதனால தான் கொஞ்சம் நேரத்து கொண்டு வரல இன்னைக்கு ஓரளவு சரி பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே தேங்க்யூ சோ மச் கீப் வாட்சிங் கடை பேசி யூ நம்ம நவம்பர் கண்டென்ட்டு இல்லை நவம்பர் கண்டென்ட் யாரும் வாங்காதீங்க நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு நீங்கள் அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கேன் நாங்கள் திருப்பி உங்களுக்கு நான் ரீஃபண்ட் பண்ணிக்கிட்டு